Nihau, pessoas que não conhecem esse youtuber, tudo bem com vocês? Porque eu não conheço, não faço a mínima ideia de quem seja, mas um monte de gente me mandou vídeo e mensagem. Pô, você viu que o Mohamed estava na China? Não sei quem é Mohamed. Mas aparentemente é um brasileiro que estava aqui fazendo vídeo sobre culinária chinesa. Depois de dois vídeos incríveis passando por Pequim e Xandu, chegamos ao último episódio da nossa Chengdu. série pela China. Hoje vamos lá pro sul mostrar a culinária cantonesa de Guangzhou, ou cantão em português. A culinária aqui de Xunda, que é uma região de Guangzhou, é a mais famosa da China. Se eu não me engano, os melhores chefes da China são dali. Real oficial, é um caldinho de feijão doce. Já tomei. Pra quem não sabe, eu morei em Guangzhou um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio, até eu mudar pra Jiujiang. Perto dessa ponte aí, inclusive. Guangzhou fica na província de Guangdong, bem ao sul da China. É a terceira maior cidade do país, atrás apenas de Xangai e Pequim. Aqui o dialeto oficial não é o mandarim, mas... Olha, porque Chongqing é a maior cidade da China, né? Em termos de população, pelo menos. Em um cantonês. Talvez essa seja a cidade com maior influência ocidental, já que lá tem um dos maiores portos do país, recebendo muitos estrangeiros. Hum, Sendo hum. assim, muita referência gastronômica. Eu acho que Xangai tem mais do que Guangzhou. De outros lugares. Agora eu vou encontrar o Peter, que é um cara que nos ajudou muito aqui nas pesquisas da comida cantonesa. E aí ele é super querido, ele vai mostrar alguns lugares que ele gosta daqui em Guangzhou. Inclusive ele tá logo ali. Lerro, Peter! Bom dia! How are you? Como está? Muito bem. E você? And you? Muito bem. Yeah. Uh, so yeah, I mean, this restaurant is actually, I would probably say one of the most, most famous restaurant in this city. It's been here since I was little, probably like even before that, it has been here since 1980s. And I have a friend from Hong Kong and, and every time she comes to Guangzhou, she's like, oh, I really want to try this restaurant. But the problem is during meal time, like for example, during dinner, dinner time, this restaurant is always packed. And the line outside is probably like, well, I don't know, like, you will have to wait for like two hours to get a table. So yeah, you can see how popular it is. And of course, one of the most popular dish is right here. So if you would like to see um, the crispy skin pork. Porquinho é caprichado. Esse porquinho é bom. It is smoked, slightly smoked, but not like overly smoked. Mm. One of the most important ideas in Cantonese food is that we want to taste the original flavor and we will do as much as possible to preserve the original flavor. We don't want to like mask the original flavor under a lot of like spices or like a lot of smoked ingredients and stuff like that. That's like, you know, away from the objective that we are doing the cuisine in the Cantonese. I think it's interesting because tanto porco frango, quanto né? frango, que a gente vai comer daqui a pouco, não se vê muito molho, não, não parece ser algo muito temperado. Isso é legal. Tem comida temperada, mas isso é normal, não tem muito mesmo. Você preservar o sabor do ingrediente, né? Então, uma comida mais delicada. Óbvio que o de porco nunca é delicado, né? And actually, what is interesting about this dish is that it kind of have the reminiscent of, you know, the, the ice vine or the haxa in Germany. And that is because, actually, in Cantonese cuisine, we do tend to get some kind of influence from the West uh -huh. because of the history. You know, Guangzhou, like, back in the days, in the Qing Dynasty, Guangzhou was, like, actually the only port in China yep. that was open to the West. And then we are used to see, you know, all sorts of foreigners in Guangzhou. And then we are used to, you know, like take in some elements in their cuisine and then to implement them into our cuisine. Mas isso até a Segunda Guerra do Ópio, né? Na Segunda Guerra do Ópio, a, as nações vencedoras obrigaram a China a abrir outros portos. You know, just to diversify our taste buds a little bit more. So, please. <laughs> Obrigado. <laughs> De nada. Ching ching. Ching ching. <laughs> Vou experimentar a pele primeiro. Realmente o que ele falou, é o sabor do porco. E aí, se você quiser, dá é, chuchadinha tem, no molho. Ah, Vamos experimentar com o molho. Leve. Hum. 
So actually this sauce is mm -hmm. like a little bit sweet and a little bit sour, but it's not like overpowering. You know, like when you dip the meat in here, it's not like so strong that makes you can't taste the meat anymore. So I do think this sauce is, you know, like it's a perfect explanation of what a Cantonese sauce should be like. É um molho que, cara, no Brasil a gente come. Algo bem semelhante em restaurantes chineses em São Paulo. There is also history behind this. When we are talking about Chinese immigrants to the overseas, to like to the Western mm -hmm. Hemisphere. So for example, the United States or Canada or even South America. The first batch of Chinese immigrants to go there are all from this area, from the Guangdong area. I mean, not not exactly from Guangzhou, Jamin. but like from the neighboring like cities or towns of Guangzhou. So it's kind of like, you know, they also share this kind of, kind of culinary traditions. They also share this kind of flavor profiles. So they bring these to the overseas and then this becomes, you know, the familiar flavor that you find in Sao Paulo. Muita gente saiu da minha cidade, inclusive tem mais cidadão de Jiamen fora da China do que aqui em Jiamen. E um principal motivo é esse, né? Quando a China começou a exportar trabalhador para o resto do mundo, teve um momento ali que a China não aceitava ninguém sair do país, inclusive podia ser punido com pena de morte. Eles começaram a sair daqui do sul. Um dos motivos é que Guangzhou era o único porto aberto, mas porque que também é mais perto da Europa, né? Mais perto dos Estados Unidos, em parte, né? Porque Fujian também, que é uma província que mandou muito trabalhador para fora, é mais perto ainda. Mas começou a sair muita gente daqui, até porque Guangdong sempre teve muita gente. E é isso, né? Onde tem mar, tem imigrantes, né? E não é diferente aqui na China, obviamente. This is chicken? Yes, this is a chicken. Guangzhou não tem mar, tá? É só o rio. This actually goes to the specialty of Cantonese cuisine. I mean, a lot of dishes here, like, this may appear very bland for you guys, especially after a trip to Chengdu. But let me assure you, none of these are bland. So the magic is in the chicken. So this one is actually cooked, like, with a thick layer of salt crust wrapped around the chicken. So, like, the salt flavor is already inside of the chicken. And also with the sesame seeds on top, and also with this magical sauce, made with turmeric and oil. This will just be like a whack bang of flavor. If you don't believe me, <laughs> try it. Vou provar puro, já começar pelo molho. É mágico mesmo, é, é mágico. bem diferente do que eu já provei, assim. É meio floral, é porque a cúrcuma que a gente tem no Brasil é totalmente diferente. Então vamos, vamos experimentar. Então olha só, eles colocam as fatias do frango e a pele vem cobrindo tudo isso. Só de olhar, olha que suculento, né? Brilhoso. Cara, aqui na China eles comem em tipo, porções pequenas, né? Eu meto umas garfadas, quer dizer, umas quaisadas aqui. Deixa eu ver. Eu servi do frio. A textura do frango é ela é mais mesmo. firme, então deve ser um tipo diferente, né? De galinha. Eu gosto sempre de caramelizar muito bem, né? Tanto vegetais quanto proteínas animais. Só que na China eles têm esse costume de fazer só no caldo, né? Ou cozido em água ou no vapor. Aí ele fica tipo branquelinho. Principalmente aqui no sul. Mas com muito sabor. E é interessante também ele ser servido frio. Não é gelado, Sim. é frio. Eu quero experimentar a pele. O coração hum. agradece, né? Pelinha de hum, frango. Hum. É a melhor parte mesmo. Cara, uma coisa que é muito né, comum aqui na China, bom, já estamos aqui né, na, na terceira cidade, é o lance né, do animal inteiro, de comer ele todo. E é super comum né, sempre servir a cabeça. So in the restaurant, it is customary to serve the, like, all the parts of the animal that you purchase into a dish. Otherwise, you know, people may wonder, oh, so what did you do to this part? Like, did you steal it or something? Well, I mean, it's a funny way to put it, but yeah, just like imagine what I mean. So, yeah. <laughs> É, é isso, né? Quem me acompanha sabe que eu sempre falo sobre isso, então normal, tá, gente? Sem, meu Deus, a cabeça, não quer comer, não, não come, não quer olhar, tira do prato e tá tudo certo. I find the idea to eat the whole animal to be environmentally friendly as well, otherwise you're pretty much like wasting the animal. Because, you know, a lot of people, when they see like the chicken feet, they're like, oh my gosh, that's a chicken feet, I'm, ne ne I'm never gonna eat them. And I was like, come on, that's just a chicken feet and you're eating the chicken anyway. So what do you do with the feet? Just throw them away? Come on, that's a huge waste. Oh. Estamos na China, né? Chá em qualquer lugar. Isso é unânime, né? Por que, que você estava fazendo? Eu... So this is actually a, like, it's, it's either like this or this or this. 
So these three gestures are the way to show politeness when someone is pouring a tea for you, or someone is offering you anything on a like on a dining table. And then, actually, this gesture is unique in the Cantonese area. The legend probably goes back to like like an emperor in the Qing Dynasty likes to go you know go to visit different places in disguise as if he is like a civilian. But like, and then he would do that to, to his servant, and then his servant was like really scared. Oh my. Oh my gosh, the emperor is doing this to me. Like, what should I do? Instead of like really kneeling down and, and then like saying thank you like on their knees, they do this. Okay, então thank you. Tixia <laughs> não. Doze. Que aqui se fala cantonês, então muda, né? This kind of fish. Na verdade, tem várias formas, tem várias formas de dizer obrigado em cantonês dependendo da situação, né? It's like a flat fish, which I mean, to my knowledge, you guys do see in Brazil, but you probably don't eat it as much. But here in Guangzhou, like we eat all kind of fish, yeah, like no matter they live in the river, in the sea, in the pond, no matter how big they are, even just like teeny tiny fish. If you have a closer look, mm -hmm. you can see the only spices we have here are like the ginger, cilantro, cilantro. and some some scallions underneath here. It's super normal na China, principalmente aqui, que é uma zona portuária e tem o um mar aqui perto, você ir aos restaurantes e tá lá o aquário e aí você escolhe o peixe, a pessoa pega na hora e então ele tá super fresco. Eu vou experimentar mar o... mar perto é umas três horas de viagem. Um olho Duas primeiro. horas, mais ou menos. Mas de deve novo ser tudo me vem um gosto no fundo de, de amendoim, assim. Cara, olha o ponto do peixe, né? E a, e a delicadeza, né? A parte de trás dele é a minha favorita, que é onde tem mais colágeno e gordura. Chuchadinha no molho. Super delicado. Quer virar o peixe ou não? Ele como que ele quer fazer? Don't flip the fish, because that's very rude, and that actually means a bad luck, especially when you're dining with like a, with like a fisherman. Não precisa também. Então eu vou, vou ver com ele como é que faz. Ele tira a, a espinha, como que come a parte de baixo. Então tradicionalmente aqui. Okay. Aí tira a espinha. What you want to do is to take out the bones. I mean, I'm not really good at doing it. I can try. Okay, I so, help you. So, yeah, you, you're basically using your, your chopstick like a fork and a knife. You take out the bones like this, and then you remove. You yeah. remove. Perfect. Aí, ó, tirou perfeitamente mesmo com quase, né? And actually, let quite me explain. Too. So, flipping a fish in the fisherman's family, that signifies that the shit will flip mm. as well. And is that a good thing? Of course not. Mm. <laughs> Então, nunca vire um peixe aqui na China. Veja a sobremesa de feijão. E aí eu vou dar, vou dar é, uma experimentada, já tô aqui, né? Eu não gosto. É tipo o nosso feijão com açúcar. Real, oficial, é um caldinho de feijão doce. Yeah, the area I'm gonna introduce you to is like a very traditional, yeah, very lively, very hustle and bustle kind of area. Right now, I'm gonna show you something right around the corner, which is right over here. This whole line of food, like they belong to one store, and then they're just selling different items. For example, here they're selling like beef offal, and here they're selling like um, sticky rice with preserved meat. I love it. Right, yeah. this rice is perfect yeah. for me. And these are zongzi, so it's já pretty much também. like um, sticky rice os with dois, fillings. Os dois arroz que ele, que ele mostrou ali eu já comi. Esse aí que tá enrolado eu já comi também. Hmm. Bamboo leaves. Everything here is very traditional, and then this place is actually very packed, like by noon or something like we came a little bit late to avoid the crowd but usually it's like really packed and you can see the vibe here it's pretty much like a hole in the wall like a no frill kind of vibe so yeah i'm bringing you here to show you what kind of real <laughs> traditional cantonese li life is like é, eu adoro esse tipo de lugar, né, que é mais tradicional, mais local e lindo. O arroz tá maravilhoso, eu quero agora. So, I'm probably going to order one of this. I am going to uh, try bem olha, para sair. Eu quero falar com o cantonês. Faz calor em Guanjo. <risos> Só um adendo, cinco reais os dois pratos, tá? Preço das comidas da China. Se você for comer comida chinesa, é barato. Principalmente se for em lugares mais simples e menores. Uma Sim. tigelona de macarrão cheia de caldo não sai nem dez reais. Agora, se você quiser comer uma pizza ou um hambúrguer, aí fica caro. A cerveja também é barata, né? Se você pegar as nacionais deles. Só tem um único problema, é difícil achar gelado. Não é não, cara. Aqui no sul não é não. 
Aqui no sul dá para achar gelado fácil em qualquer birosca assim, que vende esse tipo de comida, inclusive. Muito fácil. Esse arroz é gostoso, é muito gostoso. É de sticky rice. E por sticky, eu quero dizer que é realmente sticky. Yes. E é de sticky rice com preserved meat. Então, por exemplo, aqui, nós temos, like, um, sausages. E then we also get, like, baby shrimps. Mmm, baby shrimp, bom. Yeah, shiitake mushrooms. E, like, um, cured pork inside, which makes it, like, over the top top umami kind of flavor. So yeah, I mean, if you mix everything together and then have like one bite, okay. you will see what I mean. Como ele é bem pegajoso mesmo, né? Você quer até um pouco mais do que os outros Como que eu já comi. Como cacunheca, mais fácil. Hum. Ah, é muito gostoso. Então tem bastante humano, é um sabor intenso, mas não salgado. Essa viagem tá trazendo várias inspirações, né? Então, sei lá, esse arroz, como ele tem muito amido, ele é todo grudado. Se você pegar só enrolar ele e fritar, já sai um belo bolinho de arroz diferente, sabe? Sim, yeah, I mean, that's actually a really great idea. What I'm feeling like is also the texture of this rice is that actually great for rice yeah, balls. Yeah. You know, it's sticky, it's like bouncy when you mm -hmm. chew on it. It's like giving your teeth a nice bounce. Right now, let's move on to another dish. Great. So this one is called life. And then it is a rice noodle made with sticky rice flour. What we're going on here is like a sticky rice vibe. So the sticky rice itself and the sticky rice flour noodles. Um, and you can see this noodle is a little bit, well, thick and short mm -hmm. and chunky, which gives you a very nice texture. Take a look at what's in here, baby shrimp, mushroom, some deep fried pork. Esse aqui pra mim já tem mais um punch de sabor do que o, o arroz. E o mais interessante é que aqui oh, eles não tem muito hein? cultivo de trigo e sim de arroz. Por isso que tradicionalmente o que eles comem mais são os noodles feitos de arroz. Cara, e esse macarrão a gente não comeu em nenhuma das outras cidades, né? Nem em Pequim e nem em Xandu. Aliás, se você não assistiu esses dois vídeos, assista. Hello, pessoal. Eu sou o Instagram, né? Eu sou o Heilin. Se você tem interesse, você pode me follow. Obrigado, pessoal. Segue o Peter. Não entendo nada de cantonês. Entendo medo de palavras. Um, there's a fun fact about these two foods. So back in the days, back in the days when I was born, like in the 1990s, these were like really popular. And then you can see it pretty much anywhere in Guangzhou. I mean, I used to have this, like this exact same thing for my breakfast. But right now, they are kind of decreasing in popularity because of two reasons. First, everything is getting more expensive. And then looking at how cheap they are, these kind of little stores, they don't generate a lot of revenue. So it's becoming harder and harder for them to survive. And And then it's becoming harder and harder for them to produce these kind of, you know, cheap and good food for the general public. So that's becoming, you know, one of the huge pity for me to see these kind of things disappearing in Guangzhou. Espero que as pessoas continuem comendo e que esse prato não desapareça porque ele é delicioso, barato e ainda movimenta comércios locais, né? Então, por favor, chineses, continuem comendo essa delícia. Ou come, cara. Ou come qualquer coisa. Okay, so I was talking about this no place cookies. having the best ice cream or fruit sorbet here. And then how it works is like you can choose Nunca any see. kind of fruit you see here. And then whether you want to mix two kinds, three kinds, four kinds, they can all do it. Just talk to them. Essa fita é parecido com o que eles fazem na Tailândia, na verdade. Eu nunca vi eles fazer isso aí. They can do as you want it. I'm just going to order mine right now. Yeah, Sanju que é uma fruta muito típica e proveniente aqui do Sudeste Asiático. E... Guanjo tá próximo, né? A gente tem no Brasil, geralmente na Bahia, e se eu não me engano em São Paulo também. How about order a different one for you and, and then we, and then we can share, we can split half and half. Perfect. So, I'm gonna order. Let me see. Have you tried? Have you tried this? Dragon fruit. <laughs> yeah, dragon fruit. Yeah. Tem algo igual horlongo, horlongo pei chama, foi melhor. Vamos ver se a pitaya daqui tem gosto, né? Porque é do Brasil. Mm. Mais ou menos, né? So, what I chose for us is dragon fruit paired with the green grapes. Colongo é fruta do dragão de fogo? Acho que é isso. And the green grapes here are really sweet, and yes. then that's going to be a perfect combination. Eles batem as frutas que você escolheu, e aí peneira, e essa chapa tá muito gelada, ela vai congelando aos poucos essa polpa, né? No Brasil isso ficou popular, só que aí a galera não põe só fruta, né? Porque o brasileiro é o quê? O brasileiro é maravilhoso, então já coloca óleo, passa tempo. So the mangoes, mangoes arrive. So just mangoes. Yes, just mangoes. 
cara, fica cremoso, né? Mesmo sendo uma fruta que não tem, né, pectina, ou se tiver muito pouco, que dá aquela textura mais cremosa. Fresh, sweet, a little bit sour, a little bit sour, a little bit tangy. This is amazing. E aí, ó, finalmente, coisas geladas aqui na China, hein? Sério, tomar um sorvete, digamos assim, puro de fruta, gelada, num calor escaldante, é a melhor sensação da vida. Sim, é melhor que sexo. So the next one is actually the dragon fruit with the green grapes. Pitaya com uva. Wow. Muito gosto da uva, né? Mais do que o do da pitaya, eu acho. So good. Oh my gosh. The grape flavor here. The pitaya with the grape. Oh my gosh. I didn't imagine they could be like such a great pairing. Peter, toca o vídeo aí que eu vou ficar comendo isso aqui. Vou pedir mais uns três desses. Ah, uh, ok. <laughs> yeah, so apparently, like all three I've been ordering was awesome, was amazing, and especially, mm -hmm. especially this one. I mean, that one as well, of course. But I still like the one I ordered, of course. <laughs> Aqui nesse prédio cheio de neon fica o bar San Yu, que é focado em Baiju, que é a bebida típica daqui. E aqui Baiju. dentro também tem outros estabelecimentos de bebida, cervejaria, tem restaurante também, lugar pra beliscar. Não sei onde é que é isso aí, mas parece da hora. E aí você vai se perdendo aqui dentro até chegar aonde você quer ir. No meu caso, no bar. Parece que era um prédio abandonado, ocuparam fazendo algo super legal de Scholadex, numa pegada meio cyberpunk. Já tô acostumado com o Baiju, né? Eu tomei um primeiro com a Luana, que eu nem sabia o que era, direto no bico. Lá em Pequim. Também tomei lá no churrasquinho um Baiju duvidoso, porque os caras estavam super duvidosos lá. Todo mundo ali, ó. Agora eu tô muito curioso pra ver como é um bar servindo alta coxinha. Os caras tomam essas cachaças de arroz aí em garrafa de plástico, mano. Nossa senhora, isso dá uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. Eu estaria usando esse destilado. E eu, como gosto de apreciar bons drinks, me amarrei nessa experiência. Já fiquei amigo do bartender, já vou ganhar um shot. My name is Heaven. Uh, what's your name? My name is Mohan. Your name? Heaven. Heaven. Uh, Meals of Paradise. This box we named Menu Box. Uh -huh. It's a twist from uh, Asian Chinese women uh, make up box. Welcome, drink. Thank Welcome you. to the Sanyo Bar. Kanpei. Kanpei. Kanpei, G. Campei é coisa de japonês. We use some medical aroma baijiu and the low quality fruit juice and some pineapple juice to make it. And next, the bottle is tea. Asmanthus flower and the oolong tea. Oolong tea. It's a tower. You can wrap your hand. It's a rice paper. Rice paper. You can Ri ah, rice paper. Ah, rice. Ah, okay. Can eat. Also can read. With the sauce. Ah, the sauce chuchada. <laughs> Adorei esse bar, já tô chuchando as coisas. Isso aqui é um, uma folha né, de arroz comestível e aí chucha nesse molinho, ok? We've trimmed some better knowledge on this. You can read it also, mm. can you? That's really good. Mm. Uh, homemade sauce is fair spice sauce. Mm -hmm. Um eu comi, o outro eu vou guardar. Okay, homemade better jelly. Aí pra anotar o endereço. Baijiu Jelly? Yeah, uh, homemade Baijiu Jelly. Mm -hmm. We recycle made some Baijiu Hotel stuff to make it. You can uh, try the okay. little one. Try with me. Cheers. <laughs> <laughs> in, in Brazil is Ching Ching. Ching Ching. Ching Ching. <laughs> Gelatina de Baijiu. Bastante gosto de Baijiu. I have your rice. I can smell. Bato is mm -hmm. Baijiu. You can look there. The corner. We ah. pull some oak. And put some baijiu into for one month. You can feel some banana, some caramel smell. Sente bastante o barril mesmo, né? Sente bastante o barril. Trabalho, né? Então dá pra sentir bem a madeira, a baunilha, enfim. O menu box. Menu <risos> box <risos> <down. risos> Thank you. Muito interessante essa introdução, a estética, tudo e com sentido, né? Ele explica e te introduz o baiju e as possibilidades baiju. que ele pode te trazer, né? Então envelhecido, o lance da gelatina, o shot, bem interessante. Uh, so you like pie or the And the sour sweets. First, fresh, sour, and uh, this one, Kung Kwa Highball. Ah, um Highball. Highball é um estilo de coquetel mais leve, menos alcoólico e gaseificado, né? Geralmente uma água com gás ou algo do tipo. Ótimo para dias quentes e para começar. I'll burn in the city later. You can smell. <laughs> ok. Ah. Perfect. Thank you. We use the sun ginger and the xi feng jiu, feng aroma baijiu, to slow cook uh, sous white two hours. Mm. And we homemade lemon cordial, cordial to make the body fullness. And then we Nunca tomei last, nada assim. uh, put some two dash the fennel liquor. Uhum. É um coquetel super fresco, teor alcoólico baixo. Esse é o Baiju que ele tá usando. Cara, Baiju é uma bebida que você pode encontrar Qualquer desde lugar. 10 reais a garrafa ou até, sei lá, 3 mil reais. Eu já vi Baiju de, sei lá, 6, 7 mil reais. 
Campanha. Campanha. Cara, o cheiro do Baidu é o que eu acho mais interessante, sabe? 52% de álcool pode ser mais ainda, chegar a 55, 56, 56. pode ser menos também. Tem Baidu de 40 Sim. e poucos por cento de álcool. Delicious. Bebe aí, Ribão. Experimenta. Uhum. Se começar a ficar sem foco os takes, por causa disso. Só que eu sou alcohol, eu sou martini, five. Ah, uh -huh. uh, mas o uh, flavor é uh, flower, jasmine, flower, elder flower. Ok. Mas é muito alto para o vinho. Perfect, por favor. Yeah, sure. Mas o único time que eu fiz é o limão e o sage oil. Ok. Eu float no cocktail. E aí tem esse óleozinho aqui em cima que dá pra ver, super aromático, parece um chá. Uau, entendo o lance do dry martini, né? Tem o lance daquela securinha do gin, mas aí vem o, o aroma, né? Da, da flor de jasmim, dessa infusão, acho que ele faz de, pra se tornar um chá, misturado com o baiju também, que é bem aromático. E tá bem gostoso, bem diluído, porque isso é importante num coquetel como esse. E aí é isso, né? Ele tá subindo os níveis. Começa com um coquetel bem fresco, depois vem pra algo já mais punch, e aí vamos ver o que ele vai me preparar agora. O Raul tá aqui porque ele vai me traduzir, porque ele vai explicar em chinês. Ou cantonês. Essas são duas coisas mais simbólicas de cidade de Pan é uma, uma da cidade nesta Ah, tem Pan São duas coisas mais simbólicas uhum. da cidade. Uma é uma, tipo, aqui de casa. uma ostra, porque é uma cidade litorânea, pois tem muita fruta do mar. Essa ostra, para fazer a parede, decoração hum. na parede, ele usa essa para moer o arroz. Eu acho que a bebida vai pegando o salgadinho, né? Que tem dessa pipoquinha de arroz. O pato, Thank you. Então eu tenho sem e com. Vou começar com sem. Vou tomar direto aqui. Muito complexo assim de sabor. Vem esse lance herbal, floral que tem do Baiju. Hum, o Baiju é muito característico, né? Vamos agora experimentar o outro. Eu acho que vai estar mais legal com o salgadinho. Acho que vai bem. Porra, pior que faz sentido. Não é que vem o gosto mesmo do arroz e fica melhor. Tem o lance da apresentação, lógico, né? Da, do show. Mas faz sentido. Realmente fica melhor, fica mais gostoso. E achei super legal também esse lance da pedra, né? Dele congelar e ela fazer a função do gelo. Campei. Shot refuse? Yes? Uma regra num bar. Nunca se nega um shot. Não se nega shot, não gente. Uma coisa muito legal é que a cena de coquetelaria na China é muito interessante. Não só em Guangzhou, mas também em várias outras cidades. A gente resolveu falar sobre esse assunto aqui porque eu tava muito curioso com esse bar, porque ele é bem focado né, em Baiju. Eles são do mesmo grupo do Hope and Sesame, que é um bar que tá na lista do 50 Best tanto da Ásia quanto do mundo. Então agora vamos brindar, né, shot? Campei! Fi, tá brindado! Campei! Hum. Ah, é um... é Fernet. Yes! Aí ele fez um shot com Fernet e ficou parecendo uma Cunaíma. Tomou tudo! Tomou tudo! Ah, lá. Campei, Lu! Obrigado, viu? É isso aí, eu vou parar por aqui, porque eu tenho que ir pra uma festa de aniversário. E Natal tá chegando aí, né, gente? 